Oi meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um exorcismo. Eu sempre vou fazer essa gracinha, agora que eu gostei. Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Med, e hoje nós vamos falar sobre exorcismo. Algumas pessoas me pediram, faz um especial exorcista, é o que eu vim fazer hoje. O Exorcista é um dos meus livros preferidos de terror, escrito pelo William Peter Blatch em 1971, e foi pro cinema dois anos depois, né, com o mesmo nome, o Exorcista, que fez um grande marco no cinema. Inclusive o primeiro filme de terror indicado ao Oscar, provavelmente todo mundo conhece, mais pelo filme, tá? A historinha da menina que brincou de Ouija e ficou possuidinha Porém, o que muitos não sabem é que o livro O Exorcista foi baseado num caso real Que está no livro Exorcismo Incrivelmente detalhado pelo jornalista Thomas Bialen Na história real temos um garoto de 14 anos chamado Robert Na verdade, esse é um nome fictício, assim como todas as outras testemunhas Porque quando se trata de demônio, a gente tem que se esconder, não é mesmo? Então ali, em 1949, o Robert era um garoto normal ó, Não apresentava nenhum problema físico nem mental, ele ia pra escola, voltava pra casa, fazia as coisas, brincava, normal. Ele era filho único e dependia dos adultos, assim, pra dar uma descontraída, dar uma distraída na vida. Ele tinha uma tia mais velha que visitava a casa ali dele com frequência e ela apresentou um jogo pra um moleque chamado Ouija, que jogo bom pra apresentar pra criança. Essa tia era espírita, ela gostava de falar sobre a comunicação, né, com os espíritos. E aí eles jogaram lá o tabuleiro Ouija, né, falta do que fazer. Aí alguns dias depois que começaram esses barulhos, a tia dele morreu. E aí os barulhos começaram a ficar mais intensos, né? Eles ficavam só no quarto do Rob. E aí era assim, de manhã tudo normal, tranquilão, paz. À noite é que o bicho pegava, o demônio chegava junto ali, o negócio ficava louco. Como acontece no filme também, pra quem assistiu. Exorcismo é um livro de não ficção, é um texto jornalístico, objetivo, né? O Thomas Bialen expõe todos os fatos. Ele fez uma pesquisa com as pessoas que estavam envolvidas, né? Entrevistou as testemunhas. No final do livro, além das notas do autor, a gente tem as fontes, bibliotecas, biografia, tem muita coisa que você vê que ele teve que estudar pra poder escrever esse livro. E o que levou o Thomas Bialen a começar a escrever Exorcismo foi, na verdade, um diário de um exorcista que tinha vinte e poucas páginas ali. E essas páginas do diário foram concedidas pelo padre Halloran, que participou do Exorcismo. E o que dizer que nessa edição o diário do exorcista está completinho aqui. Então tem o estudo do caso, o histórico do caso, isso sempre com os nomes e os endereços apagados, né, pra preservar a identidade. Testemunhas, manifestações, então o padre vai de dia a dia descrevendo tudo que acontecia com o garoto. Além de todos esses detalhes, o Thomas Bialen também traz umas passagens da Bíblia, né, que precisam ser lidas ali na hora do exorcismo. Também tem trechos em latim pra gente decorar aqui, quando tiver algum probleminha já sabe o que fazer. Outra coisa que tem, tipo uns extras assim, é que ele fala de outros exorcismos que aconteceram. Por exemplo, o caso dos demônios de Lodum, que também virou livro do Aldous Huxley, que eu comecei a ler esse livro faz muito tempo, mas eu não terminei. Que é uma história real lá de um convento da França, onde as freiras ficaram todas possuídas por vários demônios e não existia muitos relatos sobre o exorcismo não foi documentado, mas foi citado aqui no exorcismo então no final do livro a gente vai ter o ponto de vista do autor sobre tudo isso, como as coisas também podem ser explicadas por problemas psiquiátricos, a gente vai ter dados mais técnicos sobre isso, o William Peter Blatt também teve acesso a esse diário do exorcista que o instigou né, a querer procurar, a querer saber mais sobre a história entrou em contato com o Thomas Bialen para poder escrever o exorcista, e aí se a gente for fazer um comparativo, no filme o exorcista, nós não temos dúvida do que acontece fica bem claro que é um caso de possessão um ponto final, no livro do exorcista esse rapaz aqui William, ele construiu um bagulho muito foda, porque o medo fica no ar e você não sabe o que está acontecendo, uma hora você fala, ah é o demônio ah não, não é o demônio, ah não é a menina ah não é o demônio, você fica com aquela dúvida isso te consome, faz trabalhar melhor o medo isso acontece por exemplo com Invocação do Mal 2 aí pra quem assistiu, não vou dar muito spoiler, mas é óbvio que existe uma entidade né, no filme de terror, e o filme toma uma linha que é pra você não ter dúvida ali, ele te mostra, ele fala o que tem que falar e o Invocação do Mal 2, assim como um, é baseado num caso real, do casal demonologista Warren, que inclusive a Dark Side Books vai lançar um livro, conta os casos deles, eu vou morrer do coração e o caso real também, tem aqueles dois lados pode ser problemas psiquiátricos ou pode ser, né Aquela coisinha. Você que escolhe o que você acha que é. Diferente da história real, em O Exorcista, que é uma ficção, nós temos uma menina de 11, 12 anos. A mãe dela é uma atriz bem famosa, ateia de tudo, sendo que no caso real a família é religiosa é protestante. Os pais dela recém se divorciaram, tem uma babá pra ajudar a cuidar da menina. Ela brinca de Ouija, né? Essa desgraça desse negócio. E ela começa meio que a ter uns contatos ali com os espíritos. A mãe acha que é amigo imaginário, tá tudo bem. Até que ela ouve a filha falando que a cama tá se mexendo. 
imagina até que ela vê a cama se mexendo, que aí o bicho pega, não quer acreditar que é alguma coisa ruim, né, que é sua convulsão, que é problema, não sei o quê. E fica nessa dúvida até o final, te deixa nessa dúvida. Um livro excelente, maravilhoso, recomendadíssimo. Nessa edição aqui especial de 40 anos da editora Gira, eu sei que tem uma nova com uma capa com olho, eu particularmente prefiro essa. Tem uma cena a mais aqui, que é do Padre Carras. Pra quem não sabe, o Padre Carras... Para de latir! Cão do demônio. Pra quem não sabe, o Padre Carras era o que estava envolvido no exorcismo, ele era psiquiatra também. E nessa cena essa, ele tá ali ouvindo umas fitas da, gravadas da menina falando em latim. E um outro padre senta na cama dele, começa a conversar, tem uma conversa meio cabreira, e ele percebe que ele está sonhando. E isso é aterrorizante. Muito bom. Eu ganhei este livro do querido André Teófilo, muito obrigada. Você me apresentou aqui, um dos meus livros favoritos hoje em dia. E exorcismo eu recebi em parceria com a editora Dark Side Books, que está de parabéns, como sempre sempre essa edição, ó, livrainas do todo mal, amém? E tem uma Ouija, vem com o um negocinho pra gente fazer o que? Brincar não vou dizer que recomendo que você brinque não vou. Recomendo tanto o livro quanto o filme, gosto muito dos dois marco no terror, não tem como fugir pros fãs já de O Exorcista, isso aqui é um prato cheio, pra quem gostar de ler e estudar sobre sistemas, trabalho fantástico do Thomas Bialy, recomendadíssimo e é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas, assim, sobre as histórias né, ficção, realidade, Inspiração para ficção. Cuidado aí com o que você for brincar. Um beijo e até o próximo exorcismo. Agora quando eu conheço alguém eu pergunto Oi, tudo bom? Tudo bom? Ai, que bom. Escuta, você já foi batizado? Quem leu vai me entender.